السلام علیکم میرا نام فیصل شاہ خان ہے اور اس کیلکولس ون کورس کے لیے اگلے پینتالیس لیکچرز کے دوران میں آپ کا انسٹرکٹر ہوں گا اور ہمارا ملنا جلنا رہے گا اگلے پینتالیس لیکچرز میں اس کورس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن بتاتا چلوں آپ کو کہ اس میں آپ کو ای میل کے تھرو میرے ساتھ کورسپونڈنس رکھنی ہوگی اور ساتھ میں کچھ اسائنمنٹس ہیں ہر لیکچر کی جو آپ کو آلریڈی ایک پیکیج میں مل گئی ہوں گی یہ اسائنمنٹس ہوم ورک اسائنمنٹس ہیں جو آپ کو کرنی ہوں گی ہر لیکچر کے لیے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے ساتھ کورس کے اس میں جو لیکچر سے کورسپونڈنگ چیپٹرز ہیں اس کی ریڈنگ بہت ضروری ہے تو گو کہ یہ ایک لیکچر تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ٹیچر لیکچر دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریڈنگ کرنی چاہیے اس کورسپونڈنگ ٹیکسٹ کی تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی اس میں اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ ایک کوئز ہوتا ہے ہر لیکچر کے بعد جو آپ کو کرنا ہوگا اور سبمٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ دو مڈ ٹرمز ہوں گے ان کو بھی ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو اس پیکیج میں مل جائیں گی جو آپ کو مل چکا ہوگا اب تک اور ساتھ میں آخر میں ایک فائنل ایگزام ہوگا جو سب کچھ جو ہم نے جو ہم بات چیت کریں گے اس پورے کیلکولس کورس میں اس کا ایگزام ہوگا فائنل تو وہ ساری ایویلویشن آپ کی کرے گا پورے کورس کی تو آئیے اب بات کرتے ہیں کیلکولس کے بارے میں کہ کیا ہے کیلکولس کیلکولس کیا ہے کیلکولس بیسکلی از دا اسٹڈی آف ریٹس آف چینج یعنی کیسی کون سی چیزیں کچھ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جو سائنس میں ہم پڑھتے ہیں میتھمیٹکس میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ جی ڈسٹینس چینج ہو رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو ہمیں ہم یہ چاہیں گے جاننا کہ اس کا کیا مطلب ہے واٹ ڈز اٹ مین فار ڈسٹینس ٹو بی چینجنگ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اور سب سے بڑھ کے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کنٹینیوسلی کیسے چینج ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کنٹینیوسلی کا کیا مطلب ہے تو اس کی بھی ہم بات کریں گے کہ کانٹینیوٹی کیا چیز ہوتی ہے اور کنٹینیوس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس پورے کورس میں جس کو جس میں ہم کیلکولس پڑھیں گے اس میں ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ ہوگا کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کوانٹیٹیز کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے مثال کے طور پہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ ریلیشن شپ بٹوین ڈسٹینس اینڈ ٹائم یا ہو سکتا ہے کہ اس کا الٹ دیکھیں وائس ورس ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین ٹائم اینڈ ڈسٹینس یو نو اٹ کوڈ بی ہم شاید جاننا چاہیں کہ کسی ایک مثال کے طور پر کوئی ٹینک ہے اس کے اندر پانی گر رہا ہے تو کس رفتار سے گر رہا ہے یعنی اگر میں وقت کا ایک ایسا ایک لمحہ لیتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لمحے میں کتنا پانی آ گیا ہے ٹینک میں تو اس کو ہم کیلکولس کے تھرو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو ہمارا سارا مقصد پڑھنے کا کیلکولس یہ ہے کہ یہ کچھ سائنٹیفک چیزیں ہیں پرابلمس جو کافی عرصے سے انسانیت کی تاریخ میں اکر کرتی تھیں دے ور پرابلمس اکرنگ ان ہیومن ہسٹری سائنٹیفک پرابلمس ان کا سلوشن نکالنے کے لیے کیلکولس ایجاد کیا گیا تھا شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ سر آئزک نیوٹن کا نام کافی اس میں پرومیننٹ ہے فار ان دا ڈسکوری اور دا ڈیولپمنٹ آف کیلکولس ساتھ ہی میں ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھے لیب نیٹس ان کا بھی کافی نام آتا ہے اور ظاہر ہے اور بہت سارے میتھمیٹیشینس جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا over the period of uh, two or three hundred years. So, we will try to do everything. Everything is not everything, but it is enough to say that the first part of the history of the history of the calculus development, we will see everything in this course. So, let's start. So, this course, this lecture, uh, تھوڑی سی انٹروڈکشن لیتے ہیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات چیت کریں گے اس لیکچر میں تو اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ کی اسکرین پہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم بات کریں گے ریئل نمبرس کی کہ ریئل نمبرس کیا ہوتے ہیں اور کس ٹائپس کے ہوتے ہیں دیر ویریس ٹائپس آف ریئل نمبرس سو ویل لک ایٹ آل آف دیم انٹیجرس ایٹسیٹرا ویل گیر ان ٹو ڈیٹیلس آف دوز ان اے منٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تھوڑی سی سیٹ تھیوری کے بارے میں بات چیت کر لیں گے کہ سیٹ تھیوری کیا ہوتی ہے کیونکہ جب ہم ریئل نمبرس کی بات کریں گے So we'll also talk about some uh, set theory, theory involved in uh, uh, terms of real numbers, how to define them in terms of sets. So we'll talk about symbology about it. After that, we'll talk about intervals. There are a special set of sets, real number intervals. We'll talk about those. After that, we'll talk about inequalities. This is probably what you've heard in algebra. It's a very basic idea, but very crucial and very elementary topic to be talked about. اور اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے آرڈر پراپرٹیز آف ریئل نمبرس واٹ از دی آرڈر آف دا ریئل نمبر سیٹ اینڈ ہاؤ کین یو ڈیفائن دا سائز آف اے ریئل نمبر ان ٹرمز آف انادر ریئل نمبر تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں 
तो अब रियल नंबर्स की बात करते हैं शुरू से शुरू करते हैं रियल नंबर्स से रियल नंबर्स क्या होते हैं ये बेसिकली वो नंबर्स है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे अगर आपको याद हो अपनी बेसिक एल्जेब्रा की क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने सॉल्व की हों तो दीज आर नंबर्स दैर आर गॉटन वेन यू ट्राई टू सॉल्व द इक्वेजन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल्स जीरो ये इसको आयोटा भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स यूनिट जो होता है खैर ये डिटेल्स हैं वी वॉन्ट टॉक अबाउट दैम सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एनी मोर सिर्फ बात ये है कि रियल नंबर्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेते हैं नेचुरल नंबर्स की यानी जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स वॉट आर नेचुरल नंबर्स सो लेट्स राइट दैम डाउन नेचुरल नंबर्स आर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन फॉर एवर यानी डॉट 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 मैंने डाल दिया यहाँ पे सो दिस गोज ऑन फॉर एवर विच मीन्स कि आप वन प्लस वन करते जाए टू प्लस वन इन सब को आपस में हर रियल नेचुरल नंबर में वन ऐड करेंगे तो आपके पास एक और नेचुरल नंबर आएगा एंड यू सी दैट दिस गोज ऑन फॉर एवर टू इन्फिनिटी सो दैट्स वट नेचुरल नंबर आर एंड वर्ल इन अ सेंस वी कैन से दीज आर नेचुरल नंबर बिकॉज दे कम टू अस नेचुरली यानी अगर आप थोड़ा सा देखें कि सबसे पहले कोई अगर आपसे आके पूछे कि भाई नंबर्स क्या होते हैं तो आप काउंट करेंगे पहले यूल स्टार्ट काउंटिंग यूल काउंट ऑन योर फिंगर्स मे बी एंड यूल से के वन टू थ्री एंड सो फोर्थ तो तारीखी तौर पे भी अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स वर द नंबर्स दैट फर्स्ट केम टू द ह्यूमन्स नेचुरली यू कैन से क्योंकि सबसे पहले जो शेपर्ड्स होते थे वट डिड दे हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ नंबर्स काउंट द शीप सो ऑफकोर्स दैट्स वाई वी हैव दीज नंबर्स और इन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल किया तो वी कॉल दम नेचुरल नंबर्स इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ और नंबर्स आते हैं इनको भी देखते हैं क्या है ये तो नेचुरल नंबर्स की हमने बात की लेकिन इसके बाद क्या हम रुक जाएं या और भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या और रियल नंबर्स भी होते हैं तो वल जाहिर इसी बात है अगर हम यहीं रुक जाएं तो दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग इनफ सो विल कंटिन्यू और इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद आप देखें कि एक और टाइप के नंबर्स आते हैं जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं तो इंटीजर्स क्या है इनको मैं अभी लिखता हूँ इंटीजर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर इन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी या मिसाल के तौर पे आप स्टार्ट करें अगर नेगेटिव थ्री से तो आपके पास नेचुरल इंटीजर्स आएंगे माइनस थ्री कॉमा माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड सो फोर्थ तो यहाँ पे नोट कीजिए कि माइनस थ्री से पहले मैंने डॉट्स डाले हुए बहुत सारे इनका क्या मतलब है एज यूजल इनका मतलब है कि यू स्टार्टिंग समवेयर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी समवेयर आउट देयर ऑन द नेगेटिव साइड ये हम देखेंगे अभी क्या मतलब है नेगेटिव साइड का एंड यू कीप काउंटिंग डाउन अंटिल यू रीच जीरो एंड देन यू काउंट अप अगेन टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी वहां पर भी वो सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं फिर से तो नोट कीजिए कि जो इंटीजर्स हैं दिस इज एक्चुअली ए सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गो के हम इसकी डिटेल्स में विल गो इन टू द डिटेल्स लेटर बट लेट्स सी व्हाट इट मींस व्हाट इज इट मीन फॉर ए सबसेट अ सेट टू बी ए सबसेट ऑफ अनदर सेट तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे दूँ कि सेट क्या होता है सेट्स आर बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स ये कुछ भी हो सकती है थिंग्स फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव अ सेट ऑफ ऑरेंजेस अ सेट ऑफ एपल्स यू कुड हैव अ सेट ऑफ पॉलिटिशंस जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लिखता हूँ जॉर्ज बुश टोनी ब्लेयर एंड रॉनल्ड रेगन तो ये क्या है ये एक सेट है इट्स अ सेट ऑफ पॉलिटिशंस वी कुड कॉल इट पॉलिटिशंस एंड वील से सेट ऑफ पॉलिटिशन इसका सबसेट क्या होगा एक मिसाल के तौर पर सबसेट इसका है जॉर्ज बुश एंड टोनी ब्लेयर तो यहाँ पर नोट कीजिए इसमें से एक एलिमेंट मिसिंग है रॉनल्ड रेगन का लेकिन ये एक सबसेट बनता है सब कलेक्शन ऑफ द ओरिजिनल सेट तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन अ सेट एंड ए सबसेट तो ये एक छोटा सा सरसरी सा इंट्रोडक्शन था वील गैर इन टू द डिटेल्स लेटर लेकिन जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गिव यू एन आइडिया के वट डज इट मीन फॉर द इंटीजर्स टू बी द नेचुरल नंबर्स टू बी ए सबसेट ऑफ द इंटीजर्स मूविंग ऑन गोइंग बैक टू द रियल नंबर्स अभी हमने इंटीजर्स uh, की बात की इसमें नेगेटिव नंबर्स थे कुछ तो ये नेगेटिव नंबर्स क्या है मिसाल के तौर पे माइनस थ्री जब मैं कहता हूं तो वट डज इट मीन फॉर थ्री टू हैव अ माइनस साइन अलॉन्ग साइड विद इट तो इसका थोड़ा सा देखते हैं uh, ये एक इक्वेशन आप मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्स प्लस टू इक्वल्स जीरो 
इसको अगर आप सॉल्व कीजिए बेसिक एल्जिब्राइक रूल से ये एल्जिब्रा हमने में हमने जरूर देखा होगा आप सबने इसका सोल्यूशन आता है x इक्वल्स माइनस टू तो माइनस टू अगेन यू सी दैट यू हैव अ नेचुरल नंबर विद अ माइनस साइन अलॉन्ग साइड विद इट तो ये कोई नई बात नहीं है ये कई हजारों साल पहले भी इसी तरह से जब मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट सॉल्व करते थे इक्वेशन लाइक एक्स प्लस टू इक्वल जीरो तो एक माइनस नंबर इसका आंसर आता था तो फॉर अ लॉन्ग टाइम फिलोसॉफिकली स्पीकिंग इसका कोई जवाब नहीं बनता था कि वट इज वट डू नेगेटिव नंबर मीन इंडियन मैथमेटिशियंस ने बड़ा अच्छा इसका एक कंक्लूजन एक एक मीनिंग दी नेगेटिव नंबर्स को और उन्होंने कहा कि भाई ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं वील लेट देम रिप्रेजेंट डेफिसिट यानी आजकल भी हम बड़े आराम से यही आइडिया इस्तेमाल करते हैं कि बैंक में अगर आपका अकाउंट नेगेटिव है से नेगेटिव फाइव हंड्रेड रुपीज लेट्स नॉट मेक इट डॉलर तो आप कहेंगे कि भाई आपका जो माइनस है इट रिप्रेजेंट ए डेफिसिट यू ओ द बैंक दैट मच मनी फाइव हंड्रेड रुपीज तो नेगेटिव जो था इसको इस तरह से एक्सेप्ट किया गया इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स तो ये थे नेगेटिव नंबर्स और इनकी एक्सेप्टेंस जो थी इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स वो किस तरह हुई हमने अभी देखा कि इनको डेफिसिट के तौर पे हम इंटरप्रेट uh, करते हैं अब हम मूव करते हैं आगे टू अनदर काइंड ऑफ रियल नंबर स्टोरी अभी जाहिर जाहिर खत्म नहीं हो रही uh, और वो है रैशनल नंबर्स वट आर रैशनल नंबर दीज आर बेसिकली फ्रैक्शन हम देखते हैं वन थर्ड वन ओवर थ्री वुड बी ए फ्रैक्शन इट विल बी ए रैशनल नंबर टू थर्ड वुड बी ए फ्रैक्शन देर फोर ए रैशनल नंबर और मजे की बात यह है कि कोई भी नेचुरल नंबर या इंटीजर आप लीजिए तो वो भी एक रैशनल नंबर बनेगा यानी मिसाल के तौर पर अगर पी एक इंटीजर है तो इसको मैं लिख सकता हूं पी इक्वल पी डिवाइडेड बाय वन जाहिर है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी और इस तरह से एक ट्रिवल सेंस में ट्रिवियली स्पीकिंग जो इंटीजर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स देर ऑल्सो रैशनल नंबर तो बेसिकली अब हमारे पास एक बड़ा सेट है रैशनल uh, नंबर्स का और जो इंटीजर्स हैं वो इसका सबसेट है uh, जहां पे हमने ये भी देखा था कि इंटीजर्स का सबसेट नेचुरल नंबर्स था तो उसी तरह से एक हायर आर किसी बन गई है और uh, अब हमारे पास एक बड़ा सेट है सबसे बड़ा रैशनल नंबर उसका सबसेट इंटीजर्स उसका सबसेट नेचुरल नंबर्स तो इसमें अब हमने बात की डिविजन की यानी अब हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को एक दूसरे से मिसाल के तौर पे वन डिवाइड बाय थ्री लेकिन एक प्रॉब्लम है वो क्या है इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिवाइड करते हैं जीरो से तो क्या होता है यकीन आपने पहले ये सुना होगा ये किस्सा और ये बात भी आप मेरे हाथ से समझते हैं कि डिविजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड यू कैनॉट डिवाइड ए नेचुरल नंबर और एन इंटीजर बाय जीरो तो लेकिन मेरे ख्याल से हम बहुत कम लोग शायद ये जानते हों या अगर जानते भी हैं तो भूल चुके होंगे कि क्यों नहीं अलाउड है ये तो उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या मसला होता है जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं एक नेचुरल नंबर को या एंटीजर को मिसाल के तौर पे हम कहते हैं एक्स एक रियल इंटीजर है और इसको डिवाइड करते हैं जीरो से सो वी से एक्स डिवाइडेड बाय जीरो अब अगर इसकी कोई वैल्यू है तो हम उसको कोई नाम दे देते हैं लेट से वी कॉल इट वाई सो वी हैव एक्स डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू वाई अब ये कुछ बेसिक एल्जब्रेक रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कि मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय जीरो करूं तो इन अ सेंस लेट्स फॉर फॉर नाउ जस्ट से दैट आई कैन कैंसिल द जीरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो आई गेट एक्स बाय इट ऑन द अदर साइड आई गेट जीरो टाइम्स वाई तो अब हमारे पास इक्वेजन आती है एक्स इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाय वाई जाहिर है जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो जीरो रिजल्ट आता है तो आई हैव द फैक्ट दैट एक्स इक्वल जीरो अब मजे की बात यह है कि हमने एक्स कोई भी इंटीजर लिया था तो जरूरी तो नहीं वो जीरो तो अगर एक्स मिसाल के तौर पे थ्री से हम शुरू करते तो यहां पे मसला हो जाता है कि अब हम देख रहे हैं कि थ्री इक्वल जीरो वेल ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस तो हमारे पास एक कॉन्ट्रोडिक्शन आती है लेकिन अगर सपोज करें कि एक्स था जीरो से भी वी से दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वी हैव जीरो इक्वल जीरो और पर्टिकुलरली गोइंग बैक अफ यू स्टेप्स वी सी दैट जीरो इक्वल जीरो टाइम्स वाई अब y की मैं कोई भी वैल्यू डालूं इंटीजर की तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जीरो इक्वल जीरो विच वुड बी सेटिस्फाइड देर वुड बी नो कॉन्ट्रोडिक्शन लेकिन प्रॉब्लम होगी यूनिकनेस की यानी मैं इन्फिनेटली मैनी नंबर्स डाल सकता हूं y कोई भी नंबर ले लीजिए फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो चाहे नेचुरल नंबर और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जीरो इक्वल जीरो इसमें थोड़ी सी यूनिकनेस की प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में वी वुड लाइक टू हैव थिंग्स दैर आर यूनिक 
um, I guess we should just leave it at there for now. Okay, what does it mean uh, to say some, we want something to be unique? But it's not just this that we have this equation, this division se, by zero. The uh, problem is that we can have one side of contradiction and one side of non-uniqueness. And these two things we don't want to do mathematically because we want to do such mathematics in uh, consistency ho or contradiction now. So, but one more thing that you have noted is that when I have the result derived, so I said that I am multiplying both sides by zero, and on the left hand side, I am cancelling zero with the one at the bottom uh, that I had, the bottom zero. That's another question. You are really saying zero divided by zero. Another inconsistency or contradictory or uh, unsatisfactory problem that we don't want to face in math. So we ignore these kind of things. So bottom line is that division by zero is not allowed. So we have seen some problems in fractions, mein, rational numbers. We have said that one thing is division by zero is not allowed. So we will keep that in mind forever. Ye, yaad uh, whenever we do any sort of mathematics from now on, achai, wo high level or any other, we will keep it in mind that division by zero is not allowed and every other division is okay and that is exactly how we get a set of rational numbers. Um, again, not the end of the story, we have to move on. Um, there is another kind of real number uh, which is called an irrational number. So, there is also a great story historical story. Let's talk a little bit about it. Something happened that a person in ancient Greece, you have heard about him, uh, Pythagoras, uh, very famous guy. Uh, he uh, developed the Pythagoras theorem, which we use. I am sure you have seen it. We will see it also. Um, Pythagoras uh, was really the first uh, pure mathematician, you could say. Uh, he was the one who studied math for the sake of studying math, not for any application purpose. Yani, usse pehle sare jo log cultures the, jo log the, bade bade guzre, mathematicians, scientists, they were usually. Um, uh, interested in basically using math to solve problems of irrigation, say, developing or create, uh, building the pyramids, for example. This uh, type of practical problems. Pythagoras was different. He said that math is just for the sake of studying it, because there is beauty in it. So, this was a good philosophy because it led to a whole bunch of development in mathematics uh, right after Pythagoras' time and uh, basically changed the way to think about mathematics. So, but in every good story, there is a sad part in every good story. So, here is also a story. It happened that Pythagoras was so involved in mathematics, he was so en enchanted by it, that he kind of made a religion out of it. Uh, Pythagoras said that every physical quantity can be expressed in a fraction of the way, or basically as a rational number. Uh, nothing wrong about it. Uh, the problem is that that's not true. It just is not true. Or hua kuch yun ke Pythagoras got so carried away, itna jazbati ho gaya Pythagoras, ke he could not uh, uh, listen to the con uh, contrary of this fact. Um, Tariq mein kuch yun likha gaya hai ke Pythagoras ka ek student tha, uh, who basically using basic geometric uh, ideas, and actually he used Pythagoras' own theorem to prove that a tri right angle triangle with the base and the opposite side having lengths one, one unit, whatever that may be, one centimeter, one meter, whatever you call it, uh, has to have a hypotenuse of length square root of two. So, aajkal hum shayad thoda bahut thoda sa aapko already ahsas ho ke square root of two jo hai wo rational number nahi hai. Lekin that was a big discovery in the olden days. Uh, a student ne Pythagoras ke sabit kar diya ke square root of two jo hai wo irrational number hai. और इसका मकसद यह है कि इररैशनल नंबर्स जो होते हैं और खास तौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन तो इसका क्या मतलब है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फ्रैक्शंस में uh, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन यह नोट कीजिए कि कोई भी अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है एक फ्रैक्शन है मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है इसको अगर आप कैलकुलेटर में पंच इन करेंगे या कंप्यूटर में कहीं तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा डेसिमल एक्सपेंशन में यानी 1 ओवर 3 वुड इक्वल 0.333 एंड सो फॉर्थ फॉरएवर 
یہ جو تھری جو آتے ہیں آپ کے پاس ایک لائن سے یہ کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن نوٹ کیجئے کہ ایک پیٹرن ہے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد سارے نمبر تھری ہیں ایک اور نمبر لیتے ہیں ٹو تھرڈز ٹو تھرڈز کی کیا ویلیو آتی ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹر میں ڈالیں اس کی ویلیو آتی ہے زیرو پوائنٹ سکس 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 اینڈ سو فورتھ یہ بھی اسی طرح سے ون تھرڈ کی طرح ہے ایک اور نمبر لیتے ہیں تھری ڈیوائڈ بائی فور تھری فورتھ اس کو اگر آپ کیلکولیٹر میں ڈالیں تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا زیرو پوائنٹ سیون فائیو اچھا آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کا نمبر یہاں رک جائے گا اس کے بعد زیروز آپ لگا سکتے ہیں فائیو کے بعد لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے وی کین جسٹ ٹاپ بیکاز دے ڈونٹ ریلی کانٹریبیوٹ اینی تھنگ ٹو دا نمبر سو وی جسٹ سی دیٹ تھری اوور فور از ایکول ٹو زیرو پوائنٹ سیون فائیو تو ریشنل نمبرس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ یا تو اگر آپ ان کو جب ڈیسیمل میں ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یا تو ان کی ایکسپینشن ختم ہو جاتی ہے ایک پوائنٹ پہ جا کے جیسے مثال کے طور پہ تھری اوور فور واس پوائنٹ سیون فائیو اینڈ اٹ اسٹاپس دیر یا پھر جو ایکسپینشن ہے وہ ایک پیٹرن کے ساتھ انفینیٹلی انفینیٹلی مینی ٹائمز ریپیٹ کرتی ہے جیسے ہم نے ون اوور تھری میں دیکھا دی ایکسپینشن واز زیرو پوائنٹ تھری 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 اینڈ سو فورتھ فار ایور مزے کی بات یہ کہ یہی چیز ارریشنل نمبرز میں نہیں ہوتی ارریشنل نمبرز میں کیا ہوتا ہے اگر آپ اسکوئر ریٹ آف ٹو لے لیجیے اور کیلکولیٹر میں آپ ڈالتے ہیں تو ریزلٹ آئے گا اپروکسیمیٹلی ون پوائنٹ فور ون اینڈ سم نمبرز وٹ ایور دے میں بھی لیکن اس کے بعد آپ کا کیلکولیٹر تو اسٹاپ کر جائے گا کیونکہ آپ کے پاس اس کی میموری اتنی کم ہوگی اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کہ وہ انفینیٹلی مینی نمبرز آپ کو دے لیکن اس چیز کو آپ بلیو کر لیں کہ یہ جو ایکسپینشن آئی ہے نہ تو اس میں کوئی ریپیٹیشن ہے کوئی پیٹرن ریپیٹیشن یا یہ اور نہ ہی کبھی ایک جگہ کہیں جا کر سٹاپ کرے گی تو یہی چیز ہے کہ ار ریشنل نمبر کی جو ڈیسیمل ایکسپینشن ہے وہ نان ریپیٹ ریپیٹنگ پیٹرن رکھتی ہے اور نہ کبھی رکتی ہے تو ہر دوسرا نمبر جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک نیا نمبر ملے گا تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی فریکشن اور ریشنل نمبر میں خوبصورتی یہی تھی ساری جو پتھائیگرس کو پسند تھی کہ اس میں ایک پیٹرن ہے یا تو رک جاتی ہے ایکسپینشن یا ریپیٹ کرتی ایک پیٹرن کے ساتھ نتھنگ آف دیٹ سوڈ ان ریشنل نمبر اینڈ پتھائیگرس کا سو اپ سیٹ ود اسٹوڈنٹ who discovered square root of 2 being irrational, that the story goes that he was, the student was drowned for this heresy. So Pythagoras got carried away, I think, and he made mathematics to a kind of religion. And that was the religion that he liked. So this is a little bit of a sad story. Uh, Pythagoras was a good guy, he was a great mathematician, but unfortunately, he couldn't uh, tolerate dissent of any sorts. But that's how history goes. اب یہ تھے ہمارے پاس کئی قسم کے ریئل نمبرس مزے کی بات یہ ہے اور آپ لوگ خوش ہوں گے کہ اسٹوری ایکچولی اسٹاپ رائٹ ہیئر وی وانٹ گو اینی فردر ان ٹرمز آف ریئل نمبرس ہم کہیں گے کہ جو ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں ریئل نمبرس دیٹس آل دا ریئل نمبرز وی نیڈ دیر از اے کانسیپٹ آف ٹرانسینڈینٹل نمبرز بٹ دوز آر ان ریشنل نمبرز آف اے پرٹیکولر ٹائپ وی وانٹ ٹاک اباؤٹ دیم بیکاز ویل مے بی ڈو اٹ لیٹر فار ناؤ ہم صرف اتنا کہتے ہیں اور یہ ایک سب سیٹ کی فارم میں آپ کو سیٹ اور سب سیٹ ریلیشن شپ میں بتاتا ہوں کہ وی ہیو فرسٹ آف آل نیچرل نمبرس دین وی ہیو دی انٹیجرس آفٹر دی انٹیجرس وی ہیو فریکشن وچ وی کال ریشنل نمبرس آفٹر دا ریشنل نمبرس وی ہیو تھنگس وی کال ان ریشنل نمبرس دوز آر دا نمبرس ہوز ڈیسیمل ایکسپینشن ڈزن اسٹاپ اور ڈز ناٹ ہیو اے پیٹرن اینڈ آل آف دیز کمبائن ٹوگیدر آر واٹ وی کال دی ریئل نمبرس So that's all uh, the real numbers we'll need. Aage chalte hain. We'll talk about coordinate lines now. Yahan pe bhi thodi si ek tarikhi pas manzar hai. There's a historical background we should talk about. Uh, 1600s mein, yani 16th sadi keh lein ya 17th sadi jise kehte hain aam taur pe. Um, mathematical uh, thinking mein ek aur breakthrough hua. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے کافی حد تک میتھمیٹکس جو تھی وہ سمپلیفائڈ ہو گئی فار ویریس ریزنس فار سرٹنلی فار اپلیکیشن آف میتھمیٹکس یہ ڈسکوری تھی آف کوارڈنیٹ لائنس اینڈ دی ریلیشن شپ بٹوین ریئل نمبرز اینڈ دا کوارڈنیٹ لائن سو واٹ ڈز دیٹ مین ویل اٹ مینس دیٹ یو کین ریپرزینٹ دی ریئل نمبرز ان دا سیٹ آف ریئل نمبرز آن اے اسٹریٹ لائن and marking of real numbers on that line would give you a concrete way of looking at real numbers یعنی اس سے پہلے ہم abstract sets دیکھ رہے تھے اب ہم اس کو concrete کر دیں گے 
फॉर एप्लीकेशन सेक और अब हम एक नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स मार्क ऑफ करेंगे इसका पस मंजर क्या है तारीखी इसका यह है कि द जेंटलमैन हु रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज वॉज फ्रेंच मैथमेटिशियन बाय द नेम ऑफ डिकार्ट्स ही वॉज द वन हु डिवेलप द आइडिया ऑफ ए कॉर्डिनेट लाइन एंड अ कॉर्डिनेट प्लेन कॉर्डिनेट प्लेन वील टॉक अबाउट लेटर वील टॉक अबाउट कॉर्डिनेट लाइन राइट नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग इज that using the relationship between the real number set and the coordinate line you can express algebraic ideas geometrically you can draw them you can draw pictures of these abstract ideas and vice versa if i give you a picture you can write down an algebraic equation for that picture and do some algebraic manipulations which are always very helpful and you know come to a certain result to ye ek bahut badi breakthrough thi jiske bare mein ab hum details mein dekhte hain thoda sa तो कॉर्डिनेट लाइन की डिटेल में आप बात करते हैं कि व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से द कॉर्डिनेट लाइन याद कीजिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा मकसद यह है कि हम एब्स्ट्रैक्ट सेट जो है रियल नंबर्स का उसको किसी तरह से कॉन्क्रीटली पोर्ट्रे करें इन टर्म्स ऑफ सो दैट वी कैन एक्चुअली यूज इट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन यानी रियल लाइफ में कोई अगर हमें काम करना है कॉन्क्रीट मेजरमेंट uh, करनी है कोई uh, मिसाल के तौर पे तो उसको हम रियल नंबर्स को इस्तेमाल करें इन अ कॉन्क्रीट वे तो हम कैसे करेंगे uh, सबसे पहले तो कॉर्डिनेट uh, लाइन को ड्रॉ करते हैं कि व्हाट इज व्हाट डज अ कॉर्डिनेट लाइन लुक लाइक तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी स्क्रीन पे आप देखिए इसको वी टेक अ स्ट्रेट लाइन जस्ट ड्रॉ इन पीस ऑफ पेपर यहां पर मैंने स्क्रीन पर बनाई है Uh, इस पे हम डायरेक्शन का आइडिया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पोर्ट्रे करते हैं यहाँ पे uh, जो लाइन का राइट हैंड साइड है वील डेजिग्नेट दैट एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन और जो लेफ्ट हैंड साइड है वील डेजिग्नेट दैट एज द नेगेटिव साइड ऑफ द कॉर्डिनेट लाइन उल्टा भी कर सकते हैं वी कैन डू इट वाइस वर्सा लेकिन कुछ कल्चरल फिलोमिनाज हैं कि सबसे पहले तो ये कि अगर लाइन आपके सामने ड्रॉ हुई है तो जो राइट हैंड साइड आपको दिख रही है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू योर राइट हैंड और कल्चरली हम लोग राइट uh, हैंड right से ही ज्यादातर काम करते हैं तो कुछ ही कल्चर फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड सा बन गया कि राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव कहलाती है तो ये तो हमारी डायरेक्शन हो गए इस रियल नंबर लाइन पे इसके बाद क्या है इसके बाद एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए तो uh, हम ऐसा करेंगे कि इस लाइन को हम हाफ में डिवाइड करते हैं वी टेक द सेंटर ऑफ दिस लाइन We could take any arbitrary point because remember कि जो लाइन है इसको तो मैं चाहे कितना ही लंबा करना चाहूं मैं कर सकता हूं आई कैन मेक दिस लाइन इन्फिनेटली लॉन्ग इन दॉजिटिव डायरेक्शन एंड आई कैन मेक इट इन्फिनेटली लॉन्ग इन द नेगेटिव डायरेक्शन बट सिंस वी डोंट हैट अमाउंट ऑफ पेपर और स्क्रीन विल जस्ट टेक इट एज रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन एज रिप्रेजेंटिंग द रियल द कॉर्डिनेट लाइन एंड वर्क विद इट तो इसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं और जो हाफ पॉइंट है हाफ वे मिड पॉइंट वहां पे हम डेजिग्नेट करते हैं एक मार्क और उसको कहते हैं कि ये वैल्यू है जीरो यानी ये पहली कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द कोऑर्डिनेट लाइन तो मैंने बेसिकली जो सेंटर पॉइंट है उसको जीरो का वैल्यू दिए एंड आई कॉल दैट एज माई रेफरेंस पॉइंट ऑल्सो इसके बाद क्या कुछ और है? और क्या कुछ है आइए देखते हैं अब ये लाइन तो हमारे पास आ गई अब इस पर हम जीरो भी हमने लगा दिए How can you put the rest of the numbers? बड़ी आसान सी चीज है टेकिंग जीरो एज योर रेफरेंस पॉइंट मेजर पॉजिटिव आर यूनिट्स टू द राइट एंड वर्ड वे मीन बाय आर आर यूनिट्स सबसे पहले तो ये कि आर जो है वो एक रियल नंबर है जाहिर है आर एस स्टैंड फॉर रियल नंबर इट कुड भी एनी थिंग इट कुड भी थ्री फोर स्क्वेर ऑफ टू पाए वट एवर एंड वी टेक दैट नंबर एंड फ्रॉम जीरो मेजर आर यूनिट्स सो बेसिकली अगर मेरे आर की वैल्यू थ्री होती तो जीरो से आई वुड मूव टू द राइट ऑफ जीरो थ्री यूनिट्स और यूनिट्स क्या है यूनिट्स कैन बी एनी थिंग वी कैन से दूनिट्स आर सेंटीमीटर्स सो बेसिकली फ्रॉम जीरो आई एम मूविंग थ्री सेंटीमीटर्स टू द राइट एंड आई वुड मूव टू द राइट थ्री सेंटीमीटर्स एंड मार्क ऑफ द नंबर थ्री तो ये एग्जाम्पल है लेकिन इन जनरल आप कीजिए इस तरह से कि हमें सेंटीमीटर्स की भी कोई जरूरत नहीं है वील जस्ट कॉल दम यूनिट्स क्योंकि याद रखें कि यूनिट्स आर दीज आर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शंस तो यूनिट्स को हम सेंटीमीटर्स uh, भी ले सकते हैं मीटर्स भी ले सकते हैं किलोमीटर्स भी ले सकते हैं ये सिर्फ स्केल की बात होती है वी विल कॉल इट यूनिट्स टू लेट इट बी नॉन के दिस इज टोटली आर्बिट्ररी अप टू द चॉइस ऑफ द पर्सन 
making the line तो अब जब R की बात करते हैं instead of three generally speaking तो मैं zero से move करता हूँ to the right by R units and I mark off a line a point and I call that point as representing the number R similarly if I have a negative number let's call it minus R right uh, to represent it on the uh, real coordinate line I will move to the left of the zero by R units and mark off a line and I'll call a point and I'll call that point negative R इस तरह से मैं कोई भी एक नंबर लेके एक सर्टेन डिस्टेंस यूज़ कर मूव करता हूँ टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ़ जीरो और मेरे पास एक नंबर की वैल्यू आती है लाइन के ऊपर आप थोड़ा सा अगर इस पर बारे में वार करें तो इट वॉन्ट टेक यू टू लॉन्ग टू गेट कन्विंस्ड दैट दिस इज अनिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ईच पॉइंट ऑन द लाइन कॉर्डिनेट लाइन विद द रियल नंबर दिस इज ए वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस ये नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पर दो नंबर आ जाए Just because the way we are defining the uh, representation, so ये थोड़ा सा थोड़ी सी और की बात है इस पे थोड़ा सा और कीजिए and you'll be convinced. So इस तरह से हमारे पास coordinate line आ गई and we have done what we started. We wanted to do to represent the real number set, uh, which is abstract with something that is more concrete. Let's look at an example. मैं एक line draw करता हूँ. I'll draw a straight line. एंड और ये भी एक थोड़ी सी मैं बताता चलूं कि आमतौर पे जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन कॉर्डिनेट लाइन की इसके ऊपर हम एरो हेड डाल देते हैं एक जस्ट टू सॉर्ट ऑफ यू नो शो कि दैट दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन इट्स नथिंग बिग जस्ट स्लाइट टेक्निकलिटी या निमोनिक कह लीजिए एक तरह का एंड वी पुट एरो रिप्रेजेंट दी पॉजिटिव डायरेक्शन अब मैंने एक लाइन बनाई आई पुट एरो एंड आई मार्क ऑफ माई जीरो हेयर माई जीरो And the idea is to write down some numbers on it. What are the numbers? मिसाल के तौर पे मैं लिखना चा चाहता हूँ minus four, minus three, square root of two, and say maybe pi. अगर आपको याद हो कि pi की approximate value होती है 3.14. तो ये तीन चार numbers हैं मेरे पास जिनको मैं coordinate line पे mark off करना चाहता हूँ. तो कैसे करेंगे? इस तरह करेंगे कि we'll look at the zero. Taking some arbitrary unit, we won't call it anything. We'll just call it unit, and we'll measure one uh, unit to the right of zero. Then we'll take the same unit and measure one unit to the right of one, and so forth to get our natural numbers. So these are all your natural numbers. Will come one, two, three, four, and onwards. And in between, we can add fractions. For example, if we talk about the square root of two, which is approximately one point. फोर uh, वन तो उसकी वैल्यू यहां पे आएगी वन के बाद थोड़ा सा आगे जाके आई मार्क ऑफ अ पॉइंट एंड कॉल दैट स्क्र ऑफ टू सिमिलरली मैं पाई को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं एंड सिमिलरली आई कैन मूव टू द लेफ्ट ऑफ जीरो बाय वन यूनिट ईच एंड दैट डायरेक्शन आई टेक इट टू बी नेगेटिव तो जब भी मैं एक नंबर लिखूंगा मिसाल के तौर पर वन यूनिट टू द लेफ्ट वुड बी रिटर्न एज माइनस वन वन यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ माइनस वन वुड बी रिटर्न एज माइनस टू एंड सो फोर्थ तो ये आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं सारे नेगेटिव नेचुरल्स कह लें या नेगेटिव इंटीजर्स एज यू विश यहां पे मैं माइनस थ्री बड़े आराम से मार्क कर सकता हूं ये माइनस थ्री है एंड सिमिलरली आई कैन मार्क ऑफ दी माइनस फोर तो हेयर्स अ वे यू कैन एक्चुअली राइट डाउन अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द रियल नंबर सेट एंड द लाइन तो जिस तरह से हमने एग्जाम्पल की इससे साफ जाहिर है कि वी हैव स्टैब्लिश ए वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द Coordinate line or the points on the coordinate line and the set of real numbers, and I leave it to you to actually convince yourself of that. Uh, nothing uh, hard; it's pretty straightforward. Just takes a little bit of convincing. Acha ji, so ye to coordinate lines ki baat hogi, or correspondence between that and the real number set. Ab order of real numbers ki baat karte hain, thodi si ke order of real numbers kya hai? Isko define karte hain. इस तरह से कि सारा मकसद असल में ऑर्डर का ये है कि यू वांट टू डिफाइन द साइज ऑफ अ रियल नंबर इन रिलेशनशिप विद अनदर रियल नंबर तो ऑर्डर जो होता है वो हम डिफाइन करते हैं ऑन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स वी वांट गेट इनटू दैट टू मच क्योंकि वो बहुत ही सेट थ्योरेटिक हो जाता है वी वॉन्ट वरी अबाउट दैट लेकिन वी विल ट्राई टू फाइंड टू डिफाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू रियल नंबर इन टर्म्स ऑफ विच वन इज बिगर और स्मॉलर लाइक दैट तो इसको कॉन्क्रीटली हम ऐसे डिफाइन करते हैं 
uh, if b minus a is positive, if the difference of two real numbers b and a is positive, then we say that b is greater than a. Uh, इसको एक और तरीके से ये भी कह सकते हैं कि a is less than b. यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देख लीजिए कि जब मैं कहता हूँ b is greater than a, I am writing down this symbol. ये सिंबल जो है ये ग्रेटर देन का है एंड दैट वी आर ऑल कंफर्टेबल विद दिस ये बेसिक हम एलजिब्रा में देख चुके हैं यकीनन दिस विल रिप्रेजेंट बी इज ग्रेटर देन ए एंड इफ आई से ए इज लेस देन बी आई यूज दिस सिंबल सिमिलरली एक कुछ और इन यहां पे आती हैं यहां पे मैंने इस्तेमाल किया लव्स इन का तो ये जो मैंने सिंबल इस्तेमाल किया था लेस देन और ग्रेटर देन का अगर मैं इसको इस्तेमाल करके लिखता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए या ए इज लेस देन बी This whole statement is what we call an inequality. Yani there is no equalness. Yani ऐसा भी हो सकता है कि b is equal to a, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. Yani मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ two is certainly less than three, or three is certainly greater than two. तो ये एक वो वो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था इधर. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खत्म नहीं होती बात. थोड़ी सी एक डिटेल है. वो ये है कि एक नया सिंबल और इस्तेमाल कर सकते हैं. वो है ये वाला सिंबल जिसमें हम कहते हैं कि अगर ये सिंबल मैं लिखता हूं बिटवीन टू नंबर्स इट इज रेड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री दिस वुड बी ट्रू स्टेटमेंट ये सही बात होगी क्योंकि थ्री ग्रेटर देन थ्री तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट इट्स इक्वल टू तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट हो रही हो तो आपकी स्टेटमेंट सही होती है मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं कि फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री That also would be a true statement, because four is certainly greater than three. Similarly, uh, two is less than equal to three. Be ka ja sakta hai, and for the same reasons, this would be a true statement. Uh, ab hum aage chalte hain ek khas kisam ke sets dekhte hain, uh, jo ke calculus mein bahut important hain. Uh, these are sets on the real number line, ya coordinate line, jiski humne baat ki thi. Uh, these sets are called intervals. और इनकी कुछ डिटेल्स हैं जो हम देख लेते हैं अभी uh, सबसे पहले तो ये कि इंटरवल होता क्या है व्हाट इज एन इंटरवल वेल ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग इंटरवल जो है वो आप कोई भी दो नंबर्स लीजिए नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट लाइन पे ए एंड बी और इनको कनेक्ट कर दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आता है फ्रॉम ए टू बी तो इंटरवल जो है इज जस्ट दैट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी टू रियल नंबर ए टू बी is what is called an interval this is the geometric interpretation ab isko thoda sa aur concrete karenge ye thoda sa abstract karenge balki to concrete to ho chuka humne dekha ki geometrically ye ek segment hai line segment isko abstract kaise the abstract kaise dekh sakte hain to aaiye isko thoda sa detail mein dekhte hain acha ab hum keh rahe hain ki hum detail mein dekhna chahenge ki interval kya hota hai sabse pehle to ye note kijiye ki jo geometric interpretation humne dekhi एन इंटरवल इज लाइन सेगमेंट तो उसमें ए से बी तक हमने कहा था जो नंबर्स हैं जो लाइन सेगमेंट है वो एक इंटरवल है तो इस जो लाइन सेगमेंट हमने देखा इसका क्या मकसद है नोट कीजिए कि ए से बी तक जो लाइन सेगमेंट है इट कंटेन्स ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी राइट इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थिंक जितने भी नंबर ए और बी के दरमियान होंगे वो इस लाइन सेगमेंट पे मार्क ऑफ होंगे और अगर सेट के तौर पर देखें तो जी जो लाइन सेगमेंट है ए से बी तक इट रिप्रेजेंट्स अ सेट इट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी लेकिन इफ थिंग्स आर ओनली दैट सिंपल अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या ए और बी भी इस सेट का हिस्सा है पहले मैं लिखूंगा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स जैसे ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं ए कॉमा बी दिस इज गोइंग टू बी द सेट ऑफ ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी विद ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड इसको इन इक्वालिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम कह सकते हैं कि एज अ सेट वी विल राइट दिस एज द सेट ऑफ ऑल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी यानी ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी ये एक तरीका है लिखने का कि एक्स इज बिटवीन ए एंड बी नोट कीजिए मैंने लेस देन स्ट्रिक्टली कहा है इसके अंदर इक्वालिटी कहीं नहीं है दे इज नो लेस देन और इक्वल टू लिहाजा इस सेट के अंदर ए और बी शामिल नहीं है तो ऐसा कोई सेट हो सकता है जिसमें ए और बी शामिल हो बिल्कुल हो सकता है ये मैं अभी स्क्रीन पे लिखता हूं इफ आई राइट डाउन द सेट ब्रैकेट्स जिसे हम क्लोज क्लोज ब्रैकेट कहते हैं ए कॉम बी तो इसको हम डिफाइन uh, करेंगे एज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी प्लस ए एंड बी टूगेदर ऑल्सो तो इन uh, के अगर फॉर्म में लिखे तो इसको हम लिखेंगे कि एक्स 
the set of all x such that x is between a and b or inequalities jahan samal hongi wahan pe hum likhenge x a is less than equal to x and x is less than equal to b to yahan pe maine less than ki bajaye equality bhi shamil kar diye it is possible for a and b to be part of this set actually it is the case that a and b are part of this set that's how we are defining it ab baat karte hain ke kya aisa ho sakta hai ke ji a shamil ho aur b shamil na ho bilkul ho sakta hai yahan pe notation kya hogi notation hogi अगर ए शामिल है तो हम इसको सेट के तौर पे लिखेंगे ब्रैकेट ए कॉमा बी एंड ओपन ब्रैकेट जिसको हम पेरेंथेसिस भी कहते हैं इसको हम डिफाइन करेंगे एज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूडिंग बी और uh, इसको अगर इन इक्वालिटी फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे या आप अपने आप को कन्विंस कर लीजिए कि दिस इज करेक्ट सिमिलरली अगर कोई सवाल पूछता है कि कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसमें बी शामिल हो लेकिन ए ना हो और बीच में सारे नंबर्स भी शामिल हो बिल्कुल हो सकता है उसको लिखेंगे नोटेशन वाइज ओपन ब्रैकेट पेरेंथेसिस भी कहते हैं जिसे ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट यानी जो बिग ब्रैकेट होता है एंड एज अ सेट इसको हम कहेंगे इट्स अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी आल्सो बट नॉट ए और इसको लिखेंगे सेट इन इक्वालिटी फॉर्म में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अच्छा जी एक और तरीका जो इंटरवल्स का है या एक और फॉर्म जो है इंटरवल की वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंटरवल हो जो एक नंबर से स्टार्ट हो ए से और बजाय एक बी नंबर पे एंड होने के इन्फिनिटली डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करे बिल्कुल हो सकता है और वो इंटरवल इस तरह लिख सकते हैं कि ए कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी और इसके आसपास ओपन ए की साइड पर हम क्लोज ब्रैकेट भी डाल सकते हैं प्रेंथसिस भी डाल सकते हैं गिवन अगर हम चाहें कि ए शामिल हो इस सेट में ना हो लेकिन जब चूंकि आखिर का कोई नंबर नहीं है इसमें बी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है इन अ सेंस तो हम क्लोज ब्रैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि फाइनाइट वैल्यू कोई नहीं है आखिर में इसके लिहाजा हम इस पर ओपन ब्रैकेट का या प्रेंथसिस डाल के कहेंगे कि ये एक तरीका है लिखने का ऐसे सेट का जो एक फाइनाइट नंबर से शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता इसको उल्टा भी कर सकते हैं यानी हम कह सकते हैं कि आप नेगेटिव इन्फिनिटी पे कहीं शुरू करें और किसी फाइनाइट नंबर पे एंड हो जाएं तो इसको हम लिखेंगे इंटरवल सेट नोटेशन में कि पेरेंथेसिस माइनस इन्फिनिटी कॉमा सम नंबर बी और अगेन बी के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगा या पेरेंथेसिस डिपेंडिंग के अगर आप उसको शामिल करें बी को सेट में ना करें तो ये एक और तरीके का इंटरवल है इसमें एक और जो बड़े मजेदार किस्म का इंटरवल होता है वो होता है जब दोनों एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट ना हो इन्फिनिट हो मिसाल के तौर पे माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और इसके आसपास जाहिर है चूंकि इन्फिनिटीज हैं तो हम ओपन प्रेंथसिस डालेंगे ओपन ब्रैकेट्स ये जिन्हें प्रेंथसिस भी कहते हैं वील पुट दोज और ये रियली अगर आप सोचें तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द होल रियल नंबर लाइन द होल कॉर्डिनेट लाइन इट्स रिप्रेजेंटिंग द ऑल द रियल नंबर सेट यू हैव इन द रियल नंबर सेट तो ये कुछ तरह के इंटरवल्स uh, थे इनको समराइज हम इस पिक्चर में कर लेते हैं और इस पर आप जरा सा गौर कीजिएगा और आपको कोई सवाल हो तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं इसकी डिटेल्स <coughs> अच्छा जी तो ये तो हो गया आपकी इंटरवल्स की बात इसकी ये तस्वीर आपके सामने आई इसमें आपने देखे सारी डिटेल्स होपफुली दे विल मेक सेंस इवेंचुअली इसको यू जस्ट कमिटेड टू मेमोरी एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट मोर कंफर्टेबल विद ये एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर अभी आ रही है इसको देखते हैं थ्री प्लस इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस नाइन तो मकसद ये है कि इसमें x इन्वॉल्व है तो वट इज एन एक्स एक्स इज अ रियल नंबर इट इज जस्ट आर्बिट्रली रिटर्न डाउन एज सम रियल नंबर वी हैव टू फाइंड इट मकसद ये है कि कोई ऐसी वैल्यू डालें इसके अंदर x में इस इन इक्वालिटी में कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो इस x की तलाश है हमें तो इसको कैसे फाइंड करेंगे वेल बड़ी सिंपल सी बात है एल इसमें कोई खास बहुत कैलकुलस अभी तक इस्तेमाल नहीं होगा सिंपल एल्जिब्रेक रूल इस्तेमाल करते हैं तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसमें हम लिखते हैं थ्री प्लस सेवन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एक्स माइनस नाइन इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम बोथ साइड यू विल गेट सेवन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एक्स माइनस ट्वेल्व नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट टू एक्स फ्रॉम बोथ साइड यू विल बी लेफ्ट विद फाइव एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 
अब एक लास्ट स्टेप रह गया वो सिंपल सा है कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय फाइव एंड यू गेट योर आंसर यू गेट एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाय फाइव तो ये एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास नेगेटिव ट्वेल्व ओवर फाइव क्या ये वैल्यू आई है हाँ एक वैल्यू है क्योंकि इसमें इन में आपको इक्वालिटी भी अलाउड थी यू आर लुकिंग फॉर नंबर लेस देन और इक्वल टू समथिंग सो दैट समथिंग हैपन्स टू बी नेगेटिव ट्वेल्व ओवर फाइव सो इफ यू पुट इन द नंबर एक्स इक्वल्स नेगेटिव ट्वेल्व ओवर फाइव इन टू योर इन इक्वालिटी द रिजल्ट विल बी ट्रू और इफ यू टेक एनी नंबर लेस देन नेगेटिव ट्वेल्व बाई फाइव एंड पुट इन टू दी एक्स इन योर ओरिजिनल इन इक्वालिटी यू स्टिल विल गेट अ ट्रू स्टेटमेंट आई लिव इट अप टू यू आप कोई नंबर पे कीजिए माइनस ट्वेल्व बाई फाइव से छोटा और अपनी ओरिजिनल इन इक्वालिटी में डालिए एंड यू सी दैट यू गेट अ ट्रू रिजल्ट सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट इट मीन्स टू सॉल्व एन इक्वालिटी तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इनक्वालिटीज की आइए एक और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है ये इनक्वालिटी है जी सेवन इज लेस देन इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स लेस देन नाइन अच्छा ये जरा सी डिफरेंट है इसमें आप नोट कीजिए कि आपकी जो x वेरिएबल है इट्स कंस्ट्रेन बाय टू थिंग्स ऑन दी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड यानी पहले तो हमने देखा था कि एक चीज लेफ्ट हैंड साइड पे थी एक चीज राइट हैंड साइड पे यहां पे तीन चीजें इन्वॉल्विंग यू नो इनक्वालिटीज और सेपरेटेड बाय इनक्वालिटीज तो मकसद ये है कि आप यहां पे एक ऐसी नंबर ढूंढ रहे हैं वैल्यू एक्स की सच दैट आपकी जो ओरिजिनल इक्वालिटी के बीच का हिस्सा है विच इज टू माइनस फाइव एक्स उसमें आप एक ऐसी वैल्यू डालें एक्स की कि यू आर यू गेट अ रिजल्ट विच इज ट्रू तो आए इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे सबसे पहली बात तो ये कि इट्स समथिंग इन बिटवीन एंड टू नंबर ऑन द साइड हाउ डू यू डील विद दैट तो इसकी डेफिनेशन देख लें डेफिनेशन क्या है यानी अगर स्क्रीन पे लिखा है सेवन इज लेस देन इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स इज लेस देन नाइन तो रियली आप ये कह रहे हैं कि सेवन इज लेस देन इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स एंड टू माइनस फाइव एक्स इज लेस देन नाइन तो आपके पास ये दो सेपरेट इन इक्वालिटीज हैं जो आपने कंबाइन करके लिखी हुई हैं तो मकसद कहने का ये कि कोई घबराने की बात नहीं है दिस इज डूएबल या तो आप इन दोनों इक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व कर लें जो मैं आपको करने दूंगा यू कैन डू इट एज एन एक्सरसाइज या एक और तरीका है करने का uh, एक ही वार में जो जिसे हम कहते हैं करने का वो देखते हैं कैसे होता है स्क्रीन uh, पे आप देखें कि आपके पास सोल्यूशन है um, सबसे पहले तो इक्वालिटी लिखी जाएगी सेवन इज लेस देन इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स इज लेस देन नाइन अगर आप सब्ट्रैक्ट करें टू फ्रॉम द होल इन इक्वालिटी यानी सेवन में से भी टू माइनस करें बीच वाली टर्म में से भी माइनस करें टू और नाइन में से भी माइनस करें टू तो आपको ऐसा रिजल्ट आता है फाइव इज लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव एक्स इज लेस देन सेवन अब बड़ा सिंपल हो गया डिवाइड थ्रू आउट बाय माइनस फाइव एंड यू विल गेट माइनस वन इज बिगर देन इक्वल टू एक्स इज बिगर देन नेगेटिव सेवन बाय फाइव यहां पर ये इन इक्वालिटीज के साइंस चेंज हो गए अच्छा जी तो ये सारा हमने जो अभी कुछ देखा ये हमारा इस पूरे लेक्चर के टॉपिक से जो हमने जिसके बारे में बातचीत करनी थी यहां पे हमारा लेक्चर खत्म होता है अगेन एक बार फिर देख लें कि हमने क्या बात की हमने रियल नंबर्स को डिफाइन किया कि रियल नंबर्स के सेट्स क्या होते हैं किस टाइप्स के नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स इ रैशनल नंबर्स एंड सो फोर्थ हमने थोड़ी सी सेट थ्योरी के बारे में देखा बाकी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप देख लीजिए उसके बाद हमने रियल नंबर के ऑर्डर के बारे में बात किया रियल नंबर सेट के कि कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू रियल नंबर्स और उनका साइज कैसे डिफाइन किया जा सकता है हमने कोऑर्डिनेट लाइन देखी कि उसके ऊपर कैसे लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को कॉन्क्रीटली डिफाइन कर सकते हैं हम और उसके अलावा हमने इंटरवल्स देखे कि वॉट काइंड ऑफ इंटरवल्स वी हैव यू नो इन इन रियल नंबर्स और कैलकुलस में हम उनको इस्तेमाल करेंगे आगे चल के और उसके बाद हमने इन इक्वालिटी सॉल्व किया आखिर में ये याद रखें कि आई एम नॉट लाइक पैग्रस फीसा वारस साहब की तरह मैं नहीं हूं If you find a mistake, you know, good for you. I won't drown you. So I hope you have fun, and I'll see you next time. Khuda Hafiz.